，停！怎么回事？我喊停了吗？你这一个姿势都保持不住吗？惠子，你干嘛抢拍呀？就因为你一个人，我们又得重来吗？就是，你会不会跳呀？回家练没练呢？惠子，你别耽误我好不好？对呀、啊，别脏。对不起，唐唐姐。干嘛呢？你站哪儿的？你位置在什么地方？你行不行？对不起。专业的吗？这不是练了很长时间了吗？怎么回事？自己的位置站不住了。对不起，要要不然咱们再来一遍吧。再来一遍吧。谁呀、啊？你是？你说再来一遍就再来一遍啊？对啊，你谁呀、啊、你？你说再来一遍就再来一遍，他怎么能说再来一遍呢？导演，这没法拍了，这本来这舞蹈就难，总有些人在这捣乱，这一遍一遍跳，想累死谁呀、啊？是，唐唐，你你是不是累了？这是你家艺人吗？也是。是是是，导演。如果他要再这样的话，咱以后就没法合作了。哎，别，导演，我们还指望您呢啊！哎，别别别别。别你你会跟他说说，你跟他说说。好好好，呃，要不这样，咱咱先休息一会儿，好不好？好好好，呃，大家都休息啊，都休息，都休息。来来来，辛苦辛苦，我们来先好好休息啊，导演。哎，好好，都休息啊。惠子，你怎么回事啊？天天拖后腿，急得我这心脏病都快出来了。你别说了，导演。今天实在不好意思啊，我请大家喝水，分一下。琪姐喝水，糖糖姐，来。惠子，不是我说你，这首 MV 的舞蹈都排练过多少次了？你怎么还要犯这么低级的错误？咱们团的演员都挺忙的，尤其是糖糖，明天还要赶活动，要是让你给耽误了，承担得起吗？糖糖姐，对不起，今天是我打扰到您了，也影响了大家，实在抱歉。算了算了。反正你也是背景板，我又能要求你多少呢？不过我说惠子，你是不是觉得但凡有点姿色都可以进艺术团呀、啊？哎，你最近不是交了个男朋友吗？又是给你买包送花，又是包场请吃饭的，现在都专车接送、专人服务了。要我说呀，你就让他把钱花到点子上，直接给你买套别墅，给你养起来。这不比你风里来雨里去的到处跑强多了。你说我可以，别拿他说事儿。惠子，你觉得做艺人很轻松吗？别人能这么想，咱们能这么想吗？热情、努力什么的先不说，就说敬业，你觉得你敬业吗？哎，就说谈恋爱吧。你觉得谈恋爱是普通人的权利？你要是想过普通人的生活，你就别来这行里捣乱。好，我明白了。今天抱歉。哎，行了，别生气啊，喝水。准备再拍摄了，嗯，要不我们补个妆，准备一下。好，好。哎，周总你好。喂。哎，那个张晓慧现在在干嘛
我们打电话不接啊。我们全色彩的优势呢，就是我们能驾驭各种不同风格的舞蹈，跟各大企业呢也有项目的合作。我们现在和很多日本、韩国的经纪公司都有紧密的合作，每年都会派团员出国进修，而且获得非常好的成效。所以我相信，在不久的将来，肯定能打造出最顶尖的艺术团。接下来呢，我想跟你介绍一下我们接下来三到五年的规划。啊，周总，这个墙面呢是每个月更新一次的。惠子的照片已经在印。对不起，打断一下。其实，值班的讲，我对你们未来三到五年的计划一点都不感兴趣。没事，我想呢，好好跟你说一说我们对惠子的个人规划。呃，抱歉，我对你们为惠子的未来规划也不感兴趣。哎呀，惠子她真的很有潜力。接下来我会说的更直白哈。像您这样的艺术团，在国内应该有数千家。贵团可以排在第几？嗯，我知道贵团成立至今应该有五年零七个月。如果真的有切实可行、有效的方案的话，情况应该比现在好很多。所以未来三到五年，你们应该做什么？不妨，我来给你们一些建议。哇，周总，你这是做了功课来的。这是塞尔根据现有的数据，以及对整个行业的内部进行分析，给出的计划书。你们未来应该跟这些团队紧密合作。你们要尽快把自己打造成国内一线的专业的团体才可以。而这一切最重要的是，我要惠子站在他应该站在的位置上。当然，可以理解。我知道，你们为惠子做工作室，是不想失去这次资金的支持，但同时又不看好她的发展前景。啊，周总，你这可就误会我了。没有误会，我不要任何人不看好她。看得出来，周总你是真心为惠子好。还有，我同时也拟定了一份投资合同的意向书，也麻烦你过目一下。啊，您这是要投资整个全色彩？对。如果你觉得这份计划书可行的话，这两件事情可以同步进行。啊，行，周总，你的诚意呢？我知道了。啊，但这事有点大，我得跟我领导汇报一下。啊，没问题。三天之内给我答复就可以。看你这个样子，我也没法再劝你了。何惠子，你要知道，你和团里签的。是专属艺人合同。如果按照规定，我得停掉你所有的通告，让你休息一段时间了。我明白，我会遵守合同的。嗯，那没什么事儿，我就先回去了。明明姐，打扰了。惠子，你知道吗？每年团里都会进来很多年轻的新人。他们刚进来的时候，每个人都有自己的梦想，而且会为了自己的梦想竭尽全力，为的就是站在更大的舞台上，成为万众瞩目的焦点。